、えー、もう松本さんを代表するギターの一つと言っても過言ではないと思いますね。で、サウンドに直結するところで、えー、このピックアップですよね。これがですね、その松本さんのサウンドの、えー、ポイントというか、一ついらっしゃいませ。ギターバイヤーの増田です。今回はですね、えー、あこちらにございますですね。えー、まあ、もうファンの方ならすぐピンと、えー、来ていただけると思います。えー、ビーズの松本さんのえー、シグネチャーモデルのタックバーストでございますね。えー、松本さんといえば、えー、このレスポールというイメージの方も多いんじゃないでしょうか。えー、こちらですね、えー、2003年製の、いわゆるこうレギュラーラインの、えー、製品になります。こちらのですね、えー、製品の特徴っていうのをですね、今回は解説させていただこうと思います。まあ、本当にですね、松本さんらしいというか、まあ、最近の製品にも通じるような内容だったりとかっていうのが結構ここで完成されているような、えー、ところもございますので、ぜひ興味ある方はですね、最後までチェックしていただければと思います。というわけで、えー、早速本題入っていこうと思います。はい、というわけでですね、早速本題でございます。えー、もう松本さんを代表するギターの一つと言っても過言ではないと思いますね。まあ、というのも、その、やっぱ有名な曲で使ってるっていうのがやっぱ大きいですかね。それこそ、ウルトラソウルの PV で、えー、出てくるのが、まあ、このタックバーストですので、まあ、そういうところですね、曲とまあ連動して、やっぱり人気があるというか、えー、イメージが強いところでもあるかとは思いますし、実際にですね、当時、えー、ステージとかでもかなり使用されていたと。いうところですね。そのタックバーストなんですけれども、えー、松本さんのシグネーチャーモデルは、えー、こちらのタックバーストが第2弾になるってことですね。第1弾として、まあ、これはですね、もう日本人初のシグネーチャーモデルだったんですけれども、99年のキャナリーイエローですね。というのが、まあ、最初の松本さんのシグネーチャーモデルであり、日本人初のギブソンのシグネーチャーモデルなわけですけれども、その,その次にですね、第2弾として登場したのが、えー、こちらのタックバーソーでございますで。製品ならではの特徴なんですけれども、ま,あ、まずはこのボディのキルトトップとこのカラーですよね。えー、まずですね、ボディの、えー、トップ、えー。通常はですね、いわゆるこうフィギュアードだったりとか、まあ、プレーンとかありますけれども、こちらは通常のレスポールではあまり使われることが少ないですね。えー、いわゆるキルトメイプルという、ちょっとこう泡木状の木目ですね。雲状の木目というか、えー、そういった表情のですね、綺麗なえー、3A グレードの、えー、キルトメイプルが、えー、トップに採用されております。でですね、そのピックガードがついていないデザインであったりとか、えー、ピックアップ専用設計のピックアップ、まあ後に解説しますけれども、専用のピックアップついておりますが、これがゼブラで搭載されていたりとかですね。あとはですね、そのボディの、えー、縁取りですね、バインディングという縁取りがボディとかネックにされているんですけれども、これがブラックカラーになっているっていうのも、えー、ポイントですね。これが結構こう視覚的な、えー、特徴に一役買ってるかなというふうに思います。で、シワンのですね、先ほど申し上げたバインディングもそうですが、えー、インデーですね。いわゆるこうディッシュと呼ばれるですね、レスポールの定番的なデザインではありますけれども、えー、それがですね、アバロンで入られております。アバロンの柄というのはですね、これがですね、またちょっと独特の高級感というか、通常のホワイトパールとかとはちょっと異なった高級感だったりとか、そのイメージだったりとかに、えー、仕上げてくれておりますね。ヘッド側ですけれども、まあ、後々その DC とかに、えー、なってくると、ヘッドのところにですね、このレスポールではなくて、タック松本と名前が入ったりとかするんですが、こちらですね、まだそのレスポールのデザインをシグネチャーモデルとして落とし込んでる感じなので、松本さんの名前というのは、シバンエンドにボディ側にあって、ヘッドトップは一応レスポールとなってますね。でヘッド周りのデザインとかは、まあ、そんな感じで割とこう、普通というか、特別なところは少ないですけれども、まあ、ネックですよね。根っこはですね、スリムペーパーになってるっていうのも、これはかなり,かなり特徴でございます。これはまあ多くの、えー、松本さんのシグネーチャーに共通しておりますけれども、基本的にちょっと薄めのネックシェイプのものが、えー、多いですねで。こちらの製品も多分に漏れず、ハイポジションまでかなりスリムな、いわゆるスリムペーパーネックというのが採用されているっていうのが、えー、一つ特徴かなというふうに思います。で、サウンドに直結するところで、えー、このピックアップですよね。これがですね、その松本さんのサウンドの、えー、ポイントというか、の一つになっていると思うんですけれども、えー、いわゆるこうバーストバッカーというですね、えー、ヴィンテージ T 種のギブソンのピックアップがあるんですけれども、あれをですね、専用にチューンアップした、えー、タク松本スペシャルという名前のですね、ピックアップになっております。えー、どの辺がまあ具体的にスペシャルなのかと言いますと、一応内容としてはですね、一般的なそのバーストバッカーの内容というのを踏襲しつつも、マグネットをアルニコ5マグネットに交換しているというものになっています。で、じゃあ一般的、そもそもですね、一般的なバーストバッカーの構造でって何かっていう話なんですけれども、これちょっと話す若干長くなるんですが、えー、まあハンバッカーってコイルが2つついているわけですよね。で、ギブソンがバーストバッカーを発売する前まで作っていた57クラシックとかというヴィンテージスタイルのピックアップっていうのは
、えーまあ、同じマグネットなんだけれども、このコイル、2つのコイルの巻き数を全く同じにしていたんですね。だいたい5000ターンずつなんですかね、にしてたっていう話なんですけれども、えー、オリジナルの、えー、50年代のピックアップって、実は同じじゃないんですよね。というのも、その巻いてる巻き機器の機械っていうのが自動でストップとかしないんで、こう人がこう目視とかで止めていたりとかして、時間とかで測って止めていたりとかした。わけですから、えー、個体差が前側と後ろ側だったりするんですよね。そのコイルによって若干差があったりするわけなんです。全く同じのものっていうのがなかなかできない。逆に。なので、その、えー、アンバランスな状態っていうのをあえて再現しているっていうのがバーストバッカーの画期的なところなんですよ。その、あえて完璧にマッチングさせないことで、えー、いい意味でノイズが落ちなくなって、その分高音域の抜け感が出てくるみたいな。まあ、簡単に言うとそういうことなんですけれども、じゃそのデザインを踏襲しつつ、より歪みが乗りやすいマグネット、より鋭い音が出やすいマグネットのアルミコ5にして、ちょっと質量が高めてるっていうのが松本さんのピックアップになります。で、このデザインのピックアップっていうのは、もう本当に結構最近までずっと継続して使われていたので、まあ、ご本人のサウンドというか、お好みというか、そこにかなりマッチングしていて、長く愛用されているというところでございますね。えー、そんなですね、松本さんのタックバーストなんですけれども、こちらはそのレギュラーラインですね。カスタムショップでも同時に販売されておりますが、えー、レギュラーラインの、えー、当時リリースされたもので、2003年製の、えー、個体になります。ただ、えー、2003年ってことを考えたら相当状態が綺麗です。まあ、多少何とも使った後とかを確認できますけれども、えー、製造年式考えたらもう相当綺麗な、えー、非常にいい状態を、えー、保っております。もちろん認定証とかの付属品もございますし、このハードケースも当然付属しておりますし、非常に内容のいい個体でございますね。もう20年くらい経っているわけですから、まあ、極端な話結構ボロボロになってもおかしくないわけですけれども、こちらはかなり大切にされてきたと、大切にされてきた個体であるというふうに言えると思います。というわけでですね、こちらの個体のデモ予想、ご覧させていただいております。それでは早速どうぞ。
まあ、基本的にはですね、松本さんのファンの方に向けてですね、お勧めしたいお品物でございますかね。非常に本当に先ほどから申し上げているとり、状態も素晴らしいので、まあ、あんまりこうやって言うと、こうなんかいい思いをされない方もいらっしゃるみたいなんですけど、一応コレクション的に購入されるということも、僕はすごくありだと思っておりますので、大切にですね、保管していただける方ももちろんですし、大切に使っていただける方、ぜひですね、興味ある方は概要欄のリンクの方から詳細チェックしていただければと思います。というわけでですね、参考になったという方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価、えー、よろしくお願いいたします。えー、またですね、SNS いろいろ X とかもやらせていただいておりますけれども、えー、SNS とか書いたり、行ったりしにくいことはメルマガに書いたりとかしておりますので、えー、そちらもですね、興味ある方はぜひ、えー、概要欄で登録していただければと思います。というわけで、えー、こちらもですね、興味ある方は概要欄にいくのか、詳細チェックしていただければと思います。というわけで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。